今天的影片我们主要使用 CD 4 0 1 7 N 1 5 5 5与逻辑闸 IC 完成红绿灯电路。目前的画面可以看到两组红绿灯，后面为了方便解说，上面的红绿灯我们称为 A 组，而下面的是 B 组。依序是绿灯亮、绿灯闪烁、黄灯、红灯，交互显示状态。我们来看一下电路图。因为这次的电路比较复杂，我们先大略讲一下每个区块所负责的工作。上面这一组 U1 N155 控制整个红绿灯的周期 ，Clock One。为了方便观察，我们使用 L7 红灯显示。下面这组 U2 N155 控制绿灯闪烁的频率 ，Clock Two， 并接上 L8 绿灯显示。RC 初始化电路让电源刚接上的瞬间完成各 IC 的初始化动作。CD 4 0 1 3正反器负责 AB 组的红灯信号。CD 4 0 1 7搭配 No 闸与 End 闸达成红绿灯的逻辑。在显示的部分可以看到，我们为了节省 PCB 板的空间，采用了排组零件。抗点 JVCC 表示当。ULN 2003输出0的时候 ，LED 会发亮。接着，我们依照持续来看整个电路如何运作。首先，初始化电路可以使电路接上电源的瞬间， 5 5 4 0 1 7 4 0 1 3IC 都有初始的状态。先看到 C 5跟 R 7中间，我们使用代号 R 为代表。电容在瞬间的时候，我们视为短路。而电位为一，连接到 IC 4013与4017的 reset 角。data sheet 我们可以看到4013 function table， 如果 reset 输入一 ，set 输入零，则 Q 输出零 ，Q bar 输出一。因此 A 组红灯不亮 ，B 组红灯亮。4017可以看到时序图 ，reset 输入一，对应 Q 0输出一，其余的 Q 1到 Q 9输出0 D 3 D 4二极体等于对 Q 3 Q 8讯号做 or 运算，输出0到 U 2 N 1 5 5的 reset 角，使第三只角 Q 等于0。我们再把目光转向1815电晶体跟 R 5上。在逻辑电路中，通常把电晶体当成开关使用。B 级输入一，因此电晶体为 on。R b 电位为零，输入到 U 1 N 一5 5 reset pin Q 等于零。再来看到4017的时序图，如同先前十 bit LED 跑马灯影片，我们知道4017接上 clock 一 ，Q 0到 Q 9分别输出一。也就是将红绿灯分成十个时区，对应到 Q 0到 Q 9为了方便分析逻辑，可以参考整理后的表格。Q 0到 Q 2等于一 ，A 组绿灯亮 ；Q 3等于一 ，Clock 2让 A 组的绿灯闪烁 ；Q 4等于一 ，A 组黄灯亮 ；Q 5等于一，触发正反器反转信号，使 A、B 组红灯交换 ；Q 5到 Q 7等于一。B 组的绿灯亮 ，Q 8等于一 ，B 组绿灯闪烁 ，Q 9等于一 ，B 组黄灯亮，再回到 Q 0等于一，让正反器翻转红灯讯号，接着周而复始。一样焊接前接上面包板，验证电路图是否正确。完成 PCB layout 后，红色线表示上层 top layer， 一般零件都摆放在这一面。蓝色线是下层 bottom layer， 手工焊接几乎所有的走线都在这一层。接着我们摆放好零件，照着 PCB layout 焊接。
的影片到这里结束。如果有任何的建议或是喜欢的主题，欢迎留言告诉我。拜拜。